Ma vie est faite de pages qui se tournent. Pour moi, cet automne, ça a été le déménagement. Salut YouTube, c'est Monsieur Banzai. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous donner trois conseils pour déménager vos bonsaï lorsque vous optez pour l'option camion et carton. Premièrement, ne plus arroser ces bonsaï au moins 48 heures à l'avance. Ça permettra de ne pas mouiller les cartons et donc de tout faire tomber. Deuxièmement, pour les petits pots, essayez de trouver des cagettes ou des boîtes en plastique que vous pourrez superposer et attacher les pots à l'intérieur afin que rien ne bouge et que tout soit transporté d'une façon sécurisée. Enfin, troisièmement, pour les plus gros pots, alors là, c'est plus compliqué, pas le choix, il faudra soit les transporter à part, soit utiliser du voilage d'hiver pour limiter la casse. Maintenant que le déménagement est fait, on va parler de l'installation. Je suis passé du petit balcon Tokyo Heat à une rareté à Tokyo, un jardin de 30 mètres carrés, avec une très bonne exposition sud-sud-est, et un vis-à-vis -vis qui laisse passer assez de lumière, mais casse le vent. Alors pour l'installation dans un nouveau jardin, comme toujours avec le bonsaï, on commence par un croquis. C'est parti Comme je vous le disais, le jardin est exposé sud-sud-est avec à sa droite un muret et à sa gauche un grillage. Au sol, quelques dalles et au fond, deux grands arbres. On y retrouve notamment un azalé, un pommier et deux érables. Pour moi, l'idée est de placer les bonsaïs vers la droite où ils pourront bénéficier du soleil du matin jusqu'en début d'après-midi. Et le mur de derrière permettra d'attacher un voilage d'hiver ou une protection en été. Maintenant que c'est décidé, il va falloir construire un deuxième banc. J'avais construit un premier petit banc pour le balcon dans mon ancien appartement. Il faut maintenant construire un deuxième banc un peu plus haut sur le même modèle. Ce sera donc un banc de 180 cm de long et 70 cm de haut. Pour faire un banc, c'est pas très compliqué. 2 à 3 planches de bois pour la partie supérieure, des pieds, des équerres. Et le tout tiendra très bien avec le poids des bonsaïs. Mais il faudra quand même penser à bien sécuriser s'il y a trop de vent. Après deux petites heures de bricolage, voilà le résultat. On n'a plus qu'à mettre en place. Maintenant, tout est en place. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné de bonnes idées pour installer vos bonsaïs dans votre jardin. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous retrouve très vite dans de nouvelles vidéos en ce début d'hiver. Merci et à bientôt